ஒரு கிலோ நாட்டுக்கோழி சிக்கன் எடுத்துகிட்டேன் இதுக்கு வந்து நமக்கு என்னென்ன தேவை அப்படின்றத பார்க்கலாம் எண்ணெய் மஞ்சள் கடுகு கருவேப்பிலை வரமிளகா ஒரு ஆறு மட்டும் எடுத்துக்கிட்டேன் ஏன்னா குழந்தைங்க இருக்கிறதுனால சின்ன வெங்காயம் சின்ன வெங்காயம் நம்ம ஒரு பத்து பதினஞ்சு நம்மளுடைய போதுமான அளவுக்கு எடுத்துக்கலாம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு இதை வந்து மிளகாய் தூள் அம்மியில் அரைச்சிட்டேன் மிளகாய் தூள்னால் மிளகாயை வர மிளகாயை சுடுதண்ணியில் ஊற வச்சு அதை அம்மியில் வந்து நான் அரைச்சி வச்சுருக்கேன் ஒரு வரத்தங்காய் இந்த மாதிரி பீஸ் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா கரம் மசாலா வீட்லேயே ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது இதில் வந்து ஒரு ஸ்பூன் கொத்தமல்லி அரை ஸ்பூன் சீரகம் மிளகு ரெண்டு வர மிளகா அடுத்தது சின்ன வெங்காயம் பூண்டு எல்லாம் வணக்கி இதுக்கப்புறம் பட்டை லவங்கம் எல்லாம் நம்ம போட்டு சோம்பு எல்லாம் வணக்கி போட்டு ஆட்டுக்கல்ல அரைச்சிக்கலாம் அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா கொத்தமல்லி தலை இதை பயன்படுத்தி எப்படி செய்கிறதுன்றது இன்றைக்கி வீடியோஸில் பார்க்க எண்ணெய் கருகு வர மிளகா கருவேப்பில தலை சின்ன வெங்காயம் எல்லாம் போட்டு எண்ணெயில் கொஞ்சம் அப்படியே ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் தேங்காயும் சேர்த்திக்கலாம் நம்ம ஃபஸ்ட்லேயே சேர்த்தனா தான் தேங்காயும் நல்லா வேகும் அடுத்தது மஞ்சள் போட்டுக்கலாம் இஞ்சி பூண்டியும் சேர்த்தி இதை நல்லா வதக்கி விடலாம் எல்லாம் மிக்ஸ் ஆகும் அப்போ வெங்காயம் பொன்னிறமாக மானத்துக்கப்புறம் நம்ம சிக்கனை இது கூட சேர்த்தி நல்லா வதக்கிக்கலாம் தேவையான அளவுக்கு கல் உப்பு சேர்த்துக்கலாம் அப்போ தான் அந்த பேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் தூள் உப்பு சேர்த்து வேணால் கல் உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இந்த பச்சை ஸ்மெல் போகிற வரைக்கும் நல்லா கொஞ்சம் ஃப்ரை பண்ணிக்கணும் அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் கொஞ்சம் வணங்கினதுக்கப்புறம் அந்த ரெட் சில்லி பேஸ்ட்டையும் நான் ஆட் பண்ணிட்டேன் லைட்டாக தனி தெளிச்சுட்டேன் இப்போது கரம் மசாலாவை அரைச்சி வச்ச கரம் மசாலாவை ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ கரம் மசாலா சேர்த்துட்டு நம்ம கொஞ்சம் இதுலேயே லைட்டாக தண்ணி விட்டுக்கணும் அப்போ தான் நல்லா அந்த மசாலா வந்து வேகும் ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் மிதமான தீயில் வேக விட்டாச்சு இப்போ கறி வந்து ப்ரௌனிஷ் ஆகிடுச்சு அவ்வளோதான் இப்போ லாஸ்ட்டாக என்ன பண்ணிக்கலாம் நம்ம கொத்தமல்லி தலை ஃப்ளேவருக்காக நம்ம தூவி விட்டுக்கலாம் மேலே